அங்க ஒரு பெரிய டிவி இருக்கு அது வாங்கி கொடுங்கப்பா ஓடு மாமா இது வரைக்கும் 70 செக்கு கேஷ் கொடுத்தாச்சு அடுத்து புது புக் வாங்கும் போது பாத்துக்கோ அப்பா நாம எப்பப்பா ஊருக்கு போறோம் இந்த ஊர்ல உங்களுக்கு ஒரு பணக்கார கிடைக்காதானு பாப்போம் இல்லனா நைட் ஃபிளைட் தான் குல்சார் ஐயா குல்சார் ஐயா என்னடா பெரிய அதிசயங்க ஒண்ணுடா நம்ம சமையல்கார சிங்காரத்துக்கு அவ வீட்டு தோட்டத்துல பெரிய பொதில் கட்டிருக்குங்க புதையல நான் சொன்னல அவர் கலர் அதிஷ்ட கலர்னே டேய் புதையல திறந்து பாத்தீங்களா எவ்வளவு இருக்கு பூஜை பார்த்தாங்க திறந்து பார்க்க தான் பூஜை நடந்துட்டு இருக்குது அப்படியா
எப்படியோ நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி சொல்ல வந்த விஷயத்தை மறந்துட்டேனே என்ன எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு கல்யாணம் பண்ற எண்ணத்துல இருக்காங்க நீங்க உங்க அண்ணனை வரவே வச்சு பேச சொல்லுங்க நிச்சயமா பேச சொல்றேன் நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத எல்லாம் நல்லாவே சீக்கிரமா நடக்கும் என்ன நடக்கும் சுவாமி டி கிட்ட இருக்கிற ஒரு போட்டோ வீடி வீடியா வெளம்பரப்படுத்தப்படும் முடிவு எடுத்துக்க முடிஞ்சா என்ன வந்து பாரு ஐ வில் ஹெல்ப் யூ பை சரி அப்ப நான் போய் பேசி சீக்கிரமா வந்துங்க சரி
இனிமேல நான் உங்க மறக்க பிரயோஜனம் இல்ல நான் ஒரு பொண்ண மனசார விரும்புறேன் அவ பேரு கீதா அவனும் என் மேல உயிரே வச்சிருக்கா அவ இல்லைன்னா எனக்கு மன வாழ்க்கையே இல்ல என்ன மன்னிச்சிருமா உங்க அண்ணன் ஊர்ல இருந்து வரப்படுறாரே அதையே உங்களுக்கு சொல்லுங்க சந்தோஷமா தான் சொல்லுங்க என்னத்த சந்தோஷமா இருக்கிறது எங்க அண்ணன் வரத நினைச்சாலே எனக்கு ஜுரம் வர மாதிரி இருக்கு நீங்க என்ன சும்மா பயந்துட்டு இருக்கீங்க உங்க அண்ணன் வந்த உடனே விவரமா நம்ம காதல பத்தி சொல்லிடுங்க எங்க அண்ணன் முன்னால என்னால எதுவுமே செய்ய முடியாது உங்களால முடியலனா உண்டா இல்லையா ஒட்டையா ரெட்டையானே நான் கரெக்ட்டா கேக்குறேன் ஓஹோ உனக்கு அவ்வளவு தெரியும் இருக்கா அத பத்தி இந்த சின்ன யாவுக்கு என்ன கதல பாட்டி எதுவுமே பிடிக்க மாட்டேங்குது 
ஆனந்த் நினைப்பு தான் உன்ன புடிச்சுக்கிருச்சே அதான் ஏமா ஆனந்த் உன்கிட்ட பிரியமா இருக்கிறானா நல்ல அன்பா பேசுறானா இப்ப அத பத்தி என்ன இருக்கு அவர் பேச்சு கேக்குறியா ஒரு நிமிஷம்
என்னோட காதல் நீங்க விலைக்கு வாங்கினது ஆனா இவங்களோட காதல் தெய்வத்துக்கிட்ட நிச்சயிக்கப்பட்டது கீதா நீ போக வேண்டிய இடம் இங்கதான் 